，俺媳妇儿的穿家服银元能不能卖三千？我咋感觉银子不值钱呢？中穿的东西啊，只要是老的，保存的比较好啊，都很值钱。哎，又不是黄金，这银子能值多少钱？反、嗯、正我认为不值钱，你帮我仔细瞅瞅吧。你这两样东西啊，这都是一眼开门啊。这个银元还不是普通的银元，这是正儿八经民国那时候李元洪发行的军阀币，流通痕迹啊还是比较明显的。另一个，这是一两多的苏锭，你按银子卖啊，肯定是不值钱。我实话告诉你啊，肯定比同等重量的黄金要贵。老板，你可不要随便乱说。嗯，我好歹也是读过大学的啊，银子比黄金贵。啊，对，我还第一次听说。啊，我说话啊，还是很负责任的。你如果按照现在黄金和银子的价格来比的话，对吧？肯定银子没黄金贵啊。但是恁媳妇儿的这两样东西啊，这可都是过去百十年前的流通货币。第一，不可再生，越来越少；第二，种类啊比较稀缺，收藏价值不是同等重量的黄金所能比拟的。这和你是否读过大学啊，没有丝毫的关系。我还真就不信这个邪了。嗯，以我上大学四年的学习知识啊。我还是认为黄金比银子贵。你少在这里忽悠我。如果你非得抬杠的话，我也没什么办法来辩解。我简单的给你说一下这俩东西，就辨识度比较高的这个李元洪来说吧，因为你对银元也不懂，我就举例说明一下它的存世量。十万块普通银元里边啊，只有一个这个，就普通的元大头现在一块也一千二三了，你说它应该能值多少钱吗？你这样打比方的话，嗯，那我肯定认为它比元大头值钱。那对，你都直接告诉我值多少吧。嗯，其实这个比方也很不恰当，我只是想让你知道它这个存世量少。李元洪啊，是民国第二位总统，在位时间不长，但是他这个人啊比较忠勇，懂得人情世故。他当时主张这个军阀币啊，基本上都流通了，所以现在市面上李元洪啊也比较常见，尤其是啊，在他湖北老家那边。当传家宝的大有人在。现在银元收藏啊，主要讲究一个品相。您的这一块壁面虽然说是无戳，但是这个边尺你看一下，流通痕迹啊很明显。我只能说，之前啊家里边人拿出来应该是玩了，不小心摔着了，没有保存好。基本上现在李元洪带粉的价格也基本上也都五六万吧，而你这一块差不多价格控制在三四万左右。这一块银元给我卖十万？对。我这还是不相信，就那点银子能值那么多吗、嗯？哎呀，你不相信，你可以把东西放我这儿，你尽管拿着钱走就行了。刚才我都跟你说了，这些这是过去的东西，对吧？不是以银子大小重量来估算的，反而越重的东西啊，它越不值钱了。就像你这个银锭一样，哎，它这一块重量啊，至少是两块银元的重量，但是它在这个银元面前啊，显得就很便宜了。先来看它这个定型。这个定型啊，应该是属于晚清、民国，哎，那个时候素定也就一两多而已，因为它不是什么锡字定、鲫鱼定，嗯，基本上按现在来算的话，也就二十块钱一颗左右吧，整个定子也就千把块钱左右。那我看着这个银锭应该贵呀、啊嗯，到头来看着重的东西反而便宜。你这估价不行啊！<笑>说实话，不能因为你看它重，对吧？它就贵。这些东西啊，都是有一定市场参考价的，不是你我某一个人说了算。这个银锭之所以便宜啊，因为它的重量轻，个人铸造很常见，又没什么机遇，所以一千来块钱也是它的正价。因为考虑到这两样东西啊是恁媳妇儿的传家宝，不缺钱啊，我也不建议你去把它卖掉。哎，你说的话我不会全信。嗯，好歹我也是上过大学的啊。总感觉银子不咋值钱啊、哦！哎呀，你有自己的主见是对的，多问几个人也是对的，因为你大学学的呀，并不是这个古二银元专业，对吧？所以说你多找人看看也是对的。你拿的时候一定要小心一点，因为这个银锭啊比较尖锐，千万别伤着银元了。你划伤银元，说实话就不划算了，给最好是分开不装、嗯。好，好，好，好，啥东西拿出来看看呗？啥东西？你看看啊，传家宝。传家宝。嗯，这称不上传家宝。我先给你看看真的假的，好吧？这个看肯定是真的啊！你都给我说过了，这真的。谁跟你说的呀？咦，我跑不是你这一家了啊？跑几十家了？跑几十家了啊？你都给我说真的了？那这个东西看着也没啥问题。嗯，人家给你咋说的呀？你给我咋说的？那你也别听人咋说的，说啥乐意。你有啥想法吧？说吧。嗯，说有啥想法，我想叫他呃变现了，不想再放了，都这一块要多了。知道了放这一块不知道了放，我原先在边线了买辆车，买辆车，你、哦、还跑那么多家了？说实话，你买辆车，别人肯定跟你说卖不了啊。
你这香味太高，知道吧？说啥都有，他们都咋说的？咋说的？有有说值几千的，有说值几万的都有。啊，这个确定是真的，但是你卖车，说实话卖不了，可能几千米是有的，知道吧？你这个具体你的想法太高，说实话也完不成你的梦想。几千米，嗯，实在也不想跑了。嗯，实在也不想跑了。跑几百公里了。跑几百公里了。嗯，这个东西。看你这人说话也比较老实，比较实在。嗯，最高了三千米，知道吧？这都已经是极限了。那那放点几十年也别放了。那你放这些东西，并不是说你放的时间越长，它越怎么着，对吧？你刚开始，你要比如说二十年前你买这个东西，说实话，也可能也都是，嗯、呃，几百块钱。二十年前没事了没？那是的，二、嗯、十年前你也问过吧？嗯，问过，没说了没？对呀、啊，你那现在放在那儿，二十年就不是有值钱了吗？知道还是还差不多。差不多，其实这个东西都差不多了。嗯、你都再放几十年，说实话，它随着物价的上涨，它会多多少少会有那么一点点上涨空间，对吧？嗯、比这稍微高一点。对，所以说这个东西啊，也就是那么回事。你看清，我看透就行了，对吧？我不想再跑了，嗯，直接给你吧。嗯，可以。不行，说实话，这个我第一次见你这么爽快。一般有很多都是国宝嘛，感觉就像你说的，买车买房那都是闲扯。跑的多了，一说啥都有了，我也不想再不想再跑了。那种那种啊，我看见我比较时尚，嗯，你也比较明智啊。反正日我不想要了，嗯，不要催了。啥东西拿出来看看呗？啥东西？啊，我跟你说，我这个东西也都是，俺一个朋友他出门的时候给那个。树上捡一个金镯子，金镯子，嗯，他说金镯子，然后我给他，嗯，他不戴不上，我给他买回来了，给他买回来了，嗯，他跟你说的是啥的？他跟我说这是金的，我也不懂，都、啊、是黄金的，看看啊，这托着也可重，那对，嗯，确定是黄金，对，嗯，是黄金，你看这这还有捏的商标的啥东西呢？商标咱商标以前家里有啊，但是我这个咱还是自己不懂，叫你过来看看。你的意思给你确定确定真的？确定确定，但是我买的也不便宜。啊。嗯，给他手里拿过来了，他虽说是实的吧，但是他也卖的也也也可贵。啊。五千买来了。五千买来。嗯。那你你咋不想多少钱买吧？反正你这个镯子稳赚不赔啊。那要真的话，那都算了。要假的话，那我那我不就赔了吗？你的意思害怕他假、嗯？对，我说你过来看看，给我捡的捡的。我看着不假，假在哪里？你最起码是不是？我都害怕里面是不是含铁，反正是铜那一类的。含铁可重啊！含铜那铜没有这么重，含铜的话，第一个颜色，对吧？颜色它会有变化，然后重量的话，比重的话它会略轻，这个重量还可以。都是黄冷冷的，这个有点发红。这还黄冷冷的啊？颜色是没啥问题啊，颜色对着嘞，重量也对。你是不放心？还是有点不放心。嗯，那你的意思是啥意思嘞？你给我检检看看里面有痛没痛？非得检开，检开都等于说是破坏了。反正我戴不上，我也是戴不上。啊、哦，我都看着怪便宜，我买回来了。哦，你的意思是检验一下，你就放心了。对，那我给你检开吧。可以啊。走。嗯，这可是给你脚破坏了。那破坏就破坏吧，反正不戴了。你这个东西咋说嘞？就检开看看是不是黄金。你给我看仔细了。看仔细了，确定是黄金，不假。确定了是吧？对，确定了，这稳赚不赔啊！那确定了，我都放心了。来，咱拿着吧。大林，这个黄金的都去了。这五年前，俺爸买一百万买了一块银元，啊，现在他急着用钱嘞。嗯，你看看他这五年赚了多少钱？五年前买了这个银元，对，这个是大名鼎鼎的贵州汽车币啊。五年前买，只能说你胆子够大。一百万买裸币的话，如果是真的，确实赚大了。第一，五年前那时候啊，银元便宜，你放到现在绝对是有钱赚。第二，你这个汽车币品相状态都特别好，这币面几乎是看不到有什么流通痕迹。看来恁爸这胆子够大，竟然敢碰裸币。这跟你说实话，这是俺爸通过俺哥买的。哦。要不是这这急着用钱，也不知道、嗯、也不会拿出来卖。那是，嗯，按理说恁哥也不会忽悠恁爸。毕竟那哥也是那爸的亲儿子，但是话又说回来啊，一百万也不是一个小数目了。一般像我们经常玩银元的呀，通常都为了保险起见，想买这么贵重的银元啊，百分百都会买那种入盒的。像咱国内的公博啊，国外的 NGC、PCGS 带盒子啊，安全才有保证。买这种裸币啊，除非恁懂。
，俺爸他可他也不懂，农村人一下子有一百万不知道该干啥好。那是。年前我们这里拆迁，俺爸妈分到一百万赔偿款。哦。当时我想着一个人分五十万的，对。结果俺哥不同意，没想到他背着我，还是给俺爸买了。一个字，啥<笑>都不懂就买一个医院，而且还花那么多钱。我说句实在话啊，那一百万当时还不如你跟那哥，那俩当时就分了。因为这个农村人啊，大多都没见过啥世面，一下子有一百万也不知道干啥好了。分了啊，总比买任何东西强。不至于啊，急用钱的时候，对不对？再犯难。哎，俺哥当时说，这花那钱编织的快，不如把钱、哦、把买那东西。嗯嗯，他给俺。爸灌输了思想，就是、哦哦，反正急着挣钱，嗯，不求赚多少，保本就行。哎呀，其实那哥说的也没错，放钱不如买成东西，尤其是这种军阀币，它发行量少。如果买真的话，这几年不说翻番吧，挣个几十万也是轻而易举的。那啥都不说了，你看给多少钱嘛、嗯、这？我给你简单来说一下这种汽车币，这个是当时民国贵州省主席周锡成设计发明的。他也是唯一把汽车啊当成货币发行的音乐，这个音乐啊，就当时就发行了几万枚吧，加上这一百多年的洗礼啊，真正留下来的太少了，就这随便拿出来一块也得几十万。而你这个品相可以说是未流通的状态，如果是真的啊，二百万完全是没啥问题啊。那今天能给我们钱吗？你说多少钱啊？看、嗯，那你先不要感慨，我说值二百万的前提啊，这个音乐必须得是真的才行。而你这种汽车币啊，我。说实话，我也经常见。首先，你看它这个币面压力达不到，尤其是它这个字口，哎、呃，比较浮，而且它这个边池啊也过于规整。另外，币面的包浆更不行了，这种黑黑的包浆啊不太自然。所以这个汽车币啊，我看像假的。难道会是假的不成？嗯，那你看能值多少钱？嗯，假的它都不值钱，因为音乐这个东西啊，玩儿就玩它一个年代感。像这种新出的音乐啊，是没有人玩的。你市面上卖的话，如果是银子，也就一二百块钱；不是银子，说实话，艺术品的话，也就几块钱一个。这就是大概它的一个价值。那哥不会拿个假币给俺爸换出一百万吧？你说这咋那么可怕？<笑>哎呀，这个你得问那哥了，因为这个是属于恁的这个家务事了。反正我感觉啊，这东西是不对的。如果是对了，我还巴不得了，因为你卖给我了嘛，对吧？多少我还能从中赚点钱。哎，这个东西啊。嗯，你还是我建议你还是去找找那哥，因为啥呢？毕竟他是当时一百万，相当于卖给恁爸了。具体这个他是搁哪弄的，对吧？这个东西是不是？看他把钱都弄哪去了？这需要你们一家人好好的商量了。哎，给他给他吧。走呢，回去再看看。啊，好好好。你好，帅哥，今天啊拿的啥？看一下，我,我看一下，是祖传的。祖传的桌子。对对,对。这是在哪祖传的？呃，家里面。祖传的，家里面祖传的。对对对，这个镯子，兵种的，这一看这工艺，现代的呀，满满的现代感觉。祖传多少年了？你有印象吗？呃，家里面父母传下来给我，然后现在想买房子，想把它当了，你帮我看一下价值多少。想买房子，对对,对，准备把它给当掉。对对,对，你这个，兵种的，兵种的翡翠嘛。这个不过可能也就两三万吧，这个这种成色，不可能吧，这么低？那你呵呵这个不是我说了算的，对吧？它本身就这种东西嘛。家里说这个很有价值啊，最起码几百万啊。几百万？对，我没听错吧？嗯，是，他们是这么跟我说的。啊、嗯，上一辈传下来可以好，最起码值个几百万。几百万？你的意思准备在深圳买房？对啊，然后用它变卖了。嗯、对。你这个玉玉，我我得小心一点哇，我的小心脏都吓掉了。这个怎么说呢？看着也就也有两三万的样子吧。那不可能这么低，不可能的啊。那你要不你再转转，<笑>是不是？你那你给多少？两三万，你帮我找个类似的。啊，你的意思你给我两三万，我我给你找一个一模一样的对。对，一模一样的找不来，可能找个类似的还可以。类似。啊。反正大概就这样子，要不你再转转你,你。我说实话，你这盒子包装挺不错的，这这包装一看就现代。有一定的年代嘛，那肯定啊。嗯、这这包装也有一定的年代吗？对呀、啊，所以你给的价钱不是瞎扯淡吗？我我给的价钱有点扯淡。对，你,你还要拍？不要拍了，<笑>不要拍了。不是,不是我拍，只是怎么说呢？只是一份记录吧。至于这个手镯你能卖多少钱
就看造化了，好不好？你再转转吧，好吧，好吧。嗯嗯嗯、哎呦我的妈！<笑>这咋回事？这医院，医院扎面包了，大哥这不值钱，不值钱，多年东西了也不值钱。咋回事？干啥？我看我看，一百多块钱我去，嗯，我去那个俺当地的，嗯，那个那个果店，嗯，还有那手指店，嗯，他们都出一百多块钱，说的啥家伙？银子都是这些钱，哎呀，你这个是假的，这个说实话，敢说这个一百多块钱，十、嗯、块钱都没人要。那他咋管过一百多块钱呢？这个是真的，真的都是一百多块钱，假的不值钱、嗯，还对还要这些了。啊，那那都换了，都换了，这看着没问题啊，这都。那这俩他说都一百多块钱，这都是一眼开门的东西，是不是都是银的？这光看包浆都看出来了，是不是能看出来的银的？这都是银元。对啊，他都给一百多块钱，啊。这都开门了，大开门，一、嗯、眼开门。对,对，他说了就就一百多块钱，真、嗯、的真银子，一块一百多。嗯，那可能是说白了他看不准，这个是假的。他要是给你一百多块钱，首先他不懂，这连银子都不是，何来了一百多块钱？这几块可以。那这下面几块呢？这几块我给你瞅瞅，搁哪弄来这音乐的？这俺家看了，俺、啊、嗯，太爷爷吧。嗯，那时候男孩多，嗯，俺俺家呢也是大地主，嗯，大地主也是也有一个太爷爷是大地主，二爷爷是大姓商，嗯，都比较厉害，嗯，然后兄弟比较多，这分的，哦，那一代一代，你看俺太爷爷分到俺爷爷，俺爷爷分到俺爸，俺爸分到我，俺爸知道了，最后没完了，俺叔家也俺叔家比俺多，哦，俺叔家比俺多，俺这我这一个人都分了十来块吧，我还前两天卖了几块，啊、哦。哦哦哦都那一百多一块，一百多一块卖了，那你这卖的太亏了。堂哥多，呀，没完没了。这个东西说实话，一百多收了，这啥概念？这最低的话卖一千多。他都一百多卖了，卖一两车，你想多多多少块吧？那你这这这堂哥都在家自己。<笑>你要是以前卖了一百多，我相信，就这个北洋来说吧，这怎么着得三十千啊？这个多少钱？三十千。对不对？问题是两块的话，咋说得五六千？我不懂你玩，这些东西都在上万了。你看五块，嗯，都给你按一千二，嗯，对吧？这不是六千？嗯，这两块再给你按六千，这都基本上是品相不占好了，按六千，这基本上这都一万多了，这都一万多块了。不是啊，你你别搁这调侃我，对不对？人家给我出一百多，你给我出一万多。我给人刚才，我知道，刚才还是那句话，人家给你出一百多，你去首饰店，人家不懂，这连银子他都不是，他给你出一百多，他是为了保险，知道吧？那这个多少钱？这个不要，这个这个假的，这应该是过去的老家，或者是你在古玩街上买的，这种是假，一眼假。这个忘了，这六块都是真的，这六块都没问题。没问题，就按你说那价。嗯，对呀、啊，这一万多的东西，嗯，六块吗？七块吧，你们啊，对对对，七块七块，这七块，刚才不是给你算过了吗？呃，五块一千二了，六千，然后两块六千，一万二。我意思可以啊，你说的假也可以啊。问题是你别糊啊，你要你都现在给我钱，那肯定。你要现在给我钱，那肯定是别人糊我。你要不给我钱，都是你糊着我玩的，他都值一百多块钱。那你现在卖的话，我肯定给你那个啥，肯定给你收了。我先给你看看有没有板啊。再仔细给你看看，有板的话会更贵一点。嗯，那仔细看看。对，这个东西我,我没看出来，有值钱的，二二三年，这都很普通，也不带飘带。这北洋都是普通的北洋，品相模糊了，也没啥板。这我不太懂。带的板，说实话真贵了。嗯，大概就这样。那你要是要要了都给你了。可以，呃，这一块那那吧，别送了，你这自己留着玩吧，留个念想，给还拿住。啊，那是假的，连银子都不是。这些东西我都直接给你收了。可以啊，嗯，就按你说的价，我也不给你高价。嗯，可以。俺、啊、儿子准备在城里买房啊，我平时这也没啥积蓄啊，我就把家里的正常的宝贝拿出来兑换兑现。你这三根宝贝，如果我没看错的话，这两根是雪花银，另外一个这个是五两的长条，这咋锈迹斑斑的呀？那它上面是它的包浆，我把传给我的时候就那样。哦、啊。啊另外两块银锭，我用二十块银元给别人兑换了。二十块银元换了两根银锭，你这操作有点让人摸不透啊。含银量确实是没啥问题，这重量怪得有一斤多。另外一块这个五两的长条也不像老家，你见过谁家的黄金会生锈的？这三样东西你这幻想着要多少钱？
，要多少钱？那你看着给吧。嗯，但是我敢打保证，嗯，我这些东西都是最好的啊。哦，就这两块银锭，嗯，比所有的银元的含银量都高。哎，你说这话确实没毛病。银元的含银量是九银一桶，你这些银锭的含银量不说百分百了，百分之九十九以上这还是有的。可是银子很便宜啊。哎，我这个人吧也比较喜欢追求完美。嗯。二十块银老银元，嗯，第一我看着脏兮兮的难受，嗯嗯，第二含银量也太低，所以直接给别人兑换两块银锭，这还多赚一百颗银子嘞。咱说句不好听的，如果咱俩换，我多给你三百颗、四百颗，多给你一斤都没问题，因为银元本身啊，它都不能用雪花银，因为它在市面上流通，必须里边再加一层铜，省得来回磨损严重。你这两个银锭属于好看，但不实用。你这属于适合诸葛亮嘛？我换都换了，<笑>再说你再给我多加一斤，我现在也给别人要不回来了。那是我这属于就事论事，你这种耍小聪明的行为不可取，因为那孩子要买房，你这拿出来要变现，我得把价格给你说清楚。现在银子非常便宜，你这两块的话，我拖着也就一斤多点儿，你就按六块钱一克来估的话，也就三四千块钱吧。哎，三四千就三四千吧。啊，即使是银元的话，嗯、啊，估计也卖不了几个件儿，因为银元含银量更低。哦、<笑>你这种一味的只追求含银量，只能是自欺欺人。银元的含银量再低再不纯，他们也不敢银价算。就以我们常见的元大头为例，铜货价一块儿一千一个，二十块就相当于两万了，不比你这三四千香吗？能卖两万，嗯，真的假的呀？我这都给别人都兑换了啊！你这样说有啥意思、啊？幸好我还有一块金锭呢。那算我多嘴了，但是你这个金锭我就看不上眼了，就金瓶外边这生的锈就不对头，因为这种黄金啊，自古以来它是不会氧化生锈的，所以我看不对。重量是对的呀，嗯，正好是二两。哦，你就按你就给我按五百一克，嗯，正好十万块钱。多了我也不要。说实话，十万块钱要了确实不多。如果这个长条是对的话，好歹也是过去民国五粮的长条。虽然说品相一般，但是保存的还算完好。可是重量上这一关都过不去。你这二两才一百克，而过去五粮的长条，过去都是一百五十多克，足足缺斤断一两。所以你这个长条既不是黄金，也不属于老家，也就分文不值。你别气骂人了啊！<笑>咋<笑>啥东西在你这里都变得不值钱了呀？特别有没有？平时好歹我这个人也够聪明了呀。那是的，你聪明和你这些东西没关系。咱们也就是就事论事。本来你这二十块银元啊，可以救急用的，结果你嫌弃含银量不足，炼银子了。另外这个五粮的长条嘞，纯属于假的，所以暂时啊，你也卖不掉。你该不会是看我急用钱咋呼的吧？没有没有，我这好歹也是真金白银啊，正儿八经的硬通货。<笑>真金谈不上，白银确实是真的，价格大概就是刚才我给你估的那样。我也不跟你开玩笑，说真的，如果你这两个银砖啊还能找到兑换的那个人，抓紧时间给别人换回来。好歹儿子买房等着用钱了，能帮多少是多少，总比你这卖三四千块钱强。你说嘞？那我说了不管用啊，<笑>那是那是。那算了，我再、啊、再去其他地方看看吧。嗯、好好。哎，老板、呃，你好。我不是跟你约了吗？啊，来给我看看这一个。啊，这是什么呀？在哪弄的？啊，吊坠。朋友拿过来的。朋友拿过来的。对。给你拿过来的。对呀、啊，拿过来想要给我抵一下债。给你抵债。对，帮我估算一下。估算一下，这个东西啊，它是一个随行的翡翠吗？满绿的、嗯，它是家传的，家传的，对，家传的，这个底托十八 K， 底托十八 K， 对，还有钻石，他说有钻石，这些都是小碎钻啊，这些都是小碎钻，那反正这个东西你怎么说呢？你看着是挺大的，但是你镶在这上面就不是太大了啊、哦。这条项链都是他搭给你的。搭给那个不是，啊，是我搭着前面拿来戴一下的。哦，你拿来戴一下的，他给你抵押多少钱啊？就这个坠子，帮我估算一下、啊。他给你多少钱吗？他欠我十万。十万。对。这个按照行情的话，估计也就是上五位数，一两万。啊。一两万，你这和十万相差的太多呀。
不对呀、啊，他说他祖传的，祖传的，百多万的货，百多万的货，这是给我做抵押一下嘞。这个可能他买的时候，懂懂啊、我懂不懂？可能是这么看一下吗？你不测一下吗？我测了，我用眼一看就看看出来了，你还怎么测？对不对？你说十来万，那怎么？那怎么样呢？这个钻我在外面看的话都不止这一个价啦。啊，别人给你报多少？多漂亮啊！啊，确实漂亮，外观很漂亮，设计的也不错。他说的最少啊，现在卖啊，市场啊都要六七十万了。六七十万。我说暂时借过来的，等他还一还，到时候哎、啊、钱还回来再给还给他。那你这个你自己看着办。如果说你要是做旧的话，可能也就一两万。嗯，这个他买的可能就贵。嗯。你会？哎呀。啊、哦，咋了？我再看一下吧。行行行，那你再看看吧。你的盒子别忘了，你的盒子别忘了。对对,对,对,对，我的。嗯、<笑>同样是冤大头，俺哥非要要这个，他给我那么多一大堆，我真是搞不明白咋回事。<笑>搞不明白咋回事。同样确实是冤大头。对呀、啊。但是区别还是很大嘞。这区别咋样嘞？只不过这个是冤大头的这个这个帽子、嗯，这边的都不戴帽子。对，哎呀，你这银元是在哪来嘞？这俺爸分家给我了。啊、哦，全部都给你了。嗯，对，呃，俺爸这个人咋说嘞、嗯？他比平时比较相相骗我吧，也可能是。哦，对你比较。但是俺爸，你说的相骗吧，还不相骗。嗯。他只给我这一块，给俺哥那么多块。嗯。所以说，俺哥非要拿着那么多块，人家换我这一块。哦。所以说，我叫我搞得很迷茫。有点想不通，对，而且他这还套个盒子。<笑>你是不想要这盒子，还是想要这一堆、啊？不是，我是想要这一堆，不想要这一个。哦，那行，我给你简单来讲讲啊。嗯。同样是冤大头，但是这个区别确实很大。首先啊，你也知道，这个是套个盒子，这是入盒了、嗯。你看入的是 PCGS 的盒子，给分给的也挺高 ，MS 六十六。嗯。这个分数啊。呃，不能说在这个评级里边算是冠军分吧、嗯，但是也是亚军分，哎，就是比冠军低一个档次。但是这个分数已经很不了得了。不管都是大头，我对这无所谓、嗯，无所谓。嗯，哎，你说的也对，品种不一样，呃，但是他们的价值相差很大。首先就拿你这个来说，嗯，这个是原始牌戴高帽，嗯，这种是纪念币，你可以看一下，嗯，你看和平纪念币一元万刀了。它这是以纪念币的形式发行的，发行量很少，明白吧？它没有流通，对，它是过去啊，也就是大人物之间相互这个我也馈赠之用。这种袁大头嘞，你看，这就是咱们平时、嗯、呃用了一些流通货币，哎，就是相当于一块钱来使用在过去。嗯，但是它的购买力还是非常强大的。嗯、呃，我就这样跟你说吧，因为你既然不懂，我跟你说一下，他们的实际价值。首先，这个纪念币它发行的数量非常少，嗯,嗯大概可能也就几万块吧，几万块，对，十几万块，嗯，但是你现在存世量可能也都那几万块，品相好嘞，像你这品相好嘞太少了，你看你这个是车轮转过，嗯，这种啊，就是当时从造币厂做出来之后就没有流通过，你看直接就是开卷开出来的，你看带转过，这个我真不懂嘞，因为啥嘛？因为这个东西是俺爸，嗯。好像好多年前吧，好多年，具体哪年我记不住了。俺、嗯、爸给我买的，说的都要留给我，不给留给俺哥。这就对了，这说明那爸妈还是比较相骗你的。嗯，就这一块目前的价值不说多，在拍卖会上就这一块就在上百万的东西。我没有听错吧？就这一块上百万。对，对你看二九开头的，嗯，这说明这一块银元最少得八年以上。就反正有那么多年了，是吧？嗯啊，再说这些冤大头，嗯，这些冤大头你也知道，就是比较常见了，嗯，一块也就一千二三的样子。这为啥那么便宜、啊？发行量大呀，家家户户都有，比较常见。啊，我说俺哥家有那么多块儿，换我这一块儿、嗯，我当时都答应俺哥了。我老哥叫、哦、这办事的，咱请俩，我叫这个给你，嗯，呃，这这这那么多给我就行。嗯、<笑>哎呀。其实啊，这个就是你以为你不懂，所以说他们的这个价值决定着未来这个谁拥有，哎，谁就有钱。所以说，那爸妈对你还是比较相偏的，给你一百万。我爸妈真是对我太好了，我真没想到给我留个百十万的东西。对，给你留个百十万的东西。这样，既然你现在已经知道价值了，如果说那亲兄弟俩是亲兄弟俩吧？
事情。没有啥方案的话，我建议你可以多少分给他点儿。嗯，那我肯定得不分给他。因为啥吧？因为因为俺哥要骗我，他拿那那么多，他要，嗯，他要还我这一块一百万嘞，拿着不值钱的东西。你看俺哥也是不安好心，不安好心。嗯，对，好好好，你主要是不了解，了解了之后你好好的说。好，现在我了解了，我回去跟俺哥说说。好好好。